Sí, eh, hemos estado eh, siguiendo un terreno que se vendía donde, donde hemos encontrado un fake que es trucho, ¿no? Eh, y hemos, lo hemos comunicado con el señor Alejandro Wenger, hemos rellenado con escombro el terreno y hemos logrado que no se alcance a vender. Así que por una parte contento y por la otra este, medio, medio preocupado porque la gente eh, hace lo mismo siempre y son, son siempre lo mismo. Así que lo comunicamos con la señora del FEI y no era ella, era otra persona que había hecho el FEI ¿no? a Truchelli para poder este, vender el terreno. De las casas que ya se han entregado, eh, hubo un intento de ocupación que bueno, se frustró, pero después fueron surgiendo <coughs> Hubieron dos este, terrenos usurpados, uno que sigue estando usurpado, donde la municipalidad tenía que haber tomado carta en el asunto, no, no lo hizo, y eso quedó este, que la gente pueda lograr tomar los terrenos y armar su casita, ¿no? Sí. Una se desarmó y la otra está tomada todavía, pero eso es responsabilidad del municipio. Nosotros le presentamos lo, lo que era el informe al señor Ruiz, y porque depende de él y nunca se tomó iniciativa y quedaron así ¿Por qué se perdió tanto tiempo? Y porque el señor Ruiz no tomó la iniciativa que había que tomar Acá es la responsabilidad del municipio, no de la junta vecinal y nada de ninguna otra persona, es del municipio ¿Y la acción propia? La acción del municipio, que es lo que decía en el convenio en el convenio decía que la, 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 la municipalidad tenía su parte la junta vecinal tenía la otra la municipalidad tenía la parte legal y tomar el terreno este, y hacerlo a su criterio, algunos, este, algunos espacios para recreación de los chicos y, y bueno, y espacios verdes que los terrenos no se podían utilizar, ¿no? Y en cuanto a lo que es eh, estas ventas, estas ofertas que hacían, ¿por cuánto dinero lo ofertaban? Eh, hay uno que lo ofertaban ahora, la semana pasada, en 14 mil pesos, que está en Fontana y Costanera. Y hay gente muy necesitada, entonces la gente ve la necesidad y si puede pagarlo, lo paga. Es un error, pero bueno, la gente cuando está necesitada puede hacer cualquier cosa. ¿Y alguien tomó en cuenta esta sugerencia y hizo alguna denuncia en la justicia? No, nosotros hicimos la denuncia correspondiente hace ya tres meses cuando dijimos que se le íbamos a hacer al municipio por no haber intervenido primero, hicimos la denuncia en contra del municipio. Y bueno, pero hasta aquí ha ido la policía este, a preguntarme a que lo lleve a los terrenos y al final la municipalidad no aparece. Entonces la responsabilidad del municipio, si la municipalidad no toma las cartas, este, la gente va a seguir haciendo lo que quiera. Días atrás estuvo muy enojado Molina de la estación con la de promoción social. ¿Usted le pregunta lo mismo? ¿Esta falta de, de atención para... A ver, ahí hay parte que estamos trabajando bien y hay parte que estamos trabajando mal. Eh, Acción Social no lo dio respuesta para, para el 24, que, que era lo que necesitábamos nosotros. Yo tuve que hacer una gestión muy urgente para poder tener algunas cosas navideñas para poder este, repartir a alguna familia más carenciada. Y Acción Social en eso no, no está como en otro año. Entonces sí, hay partecita que nosotros este, lo sentimos muy... Muy solo, ¿no? Eh, porque si no tenemos el apoyo del municipio, que es el principal que tiene que estar con nosotros, es complicado. Si Molina dice que no le atenta el teléfono, no le hacen el seguimiento de los reclamos. Bueno, en algún tiempo me pasó a mí, así que es, eh, debe ser verdad lo que dice Molina. Ahora estamos por arrancar con los eh, coordinadores, donde los coordinadores van a hacer cargo de todas estas gestiones, y está muy bueno trabajar con ellos, ¿no?